아니 무슨 호각이 이렇게 크냐 손 내주먹과 비교했을 때이 정도면은 냉장고에 호박이 남아서 오늘은 이렇게 어. 전이라면 누구나 다 좋아하는 음. 거니까 뭐 호박이 왜 이렇게 커? 호박이 이렇게 잘생긴 게 있어서 미리 사다 놨다가 두 개는 하나는 해 먹고 하나는 뭐 남아서 이제 이렇게 곱게 채를 쳐서 호박전도 붙이고 냉장고 요새 식자재도 비싼데 냉장고 청소를 하고요 냉장고 속 식재료 다 내, 내놓는 날이야? 네. 호박전을 할 때는 호박을 곱게 아. 채를 쳐야 호박전 동그랗게 하는 거 말고 채 썰어서 하는 거? 아주야 호박 많이 넣고 버무려서 반찬으로 먹는 거 음. 꼬지만 넣고 이렇게 이렇게 절여주면 이제 10분만 절이면 물이 생기거든 어. 전이 뭐 무슨 날만 붙이는 게 아니라 이렇게 냉장고 속을 털어서 이제 뭐 호박이 하나 남았어 어. 그럼 저는 누구나 첫첫 젓갈에 가잖아 밥 먹을 때 그치? 그래서 밑반찬이 좀뭐 찌꺼기 남았다 그러면 그런 거 하고 이렇게 해서 항상 또 차리는 거지 어. 주부의 힘이야 그게 통짜로 넣으면은 막좀 더글더글 하니까 이렇게 호박을 이렇게 좀 묻히기 전에 쥐었다 어. 놨다 이렇게 짠 것처럼 아. 그럼 호박이 붙일 때 더글더글 하지 않고 아 한번 이렇게 주물러줘? 음. 어. 정말 요리에 지혜가 있다니까 그럼 이렇게 호박이 넌출넌출 해졌지? 어. 이건 뭐야? 전분 아 전분 전분을 넣어야 이게 엇바 속촉이 되는 거예요. 야. 새우 밀가루를 밀가루 박아면서 해. 아유 오늘은 이렇게 맛있는 또 호박전이 있네. 음. 그래서 제일 먼저 이거 집어 먹자. 아 이렇게 물기가 없이 하는 거구나. 아니 이게 이제 음. 간이 들어갔으니까 좀 있으면 음. 물이 생겨. 이건 맛있으라고 액 아무 액젓이나 하나 넣고 이건 참치액입니다. 음. 촉촉해지지 음. 물이 안 들어가네? 신기하다 이게 물이 다 나오니까 야채에서 음. 호박이 이렇게 촉촉해졌어 야 이거 물기 하나 넣고 진짜 맛있겠네? 오 조금 크게 붙여서 반 접어서 먹어 그냥 이야 아, 뭐 이렇게 조그맣게 붙이지 말고 크게 붙여도 되지만 음. 맛있고 구수하고 반찬이 된 거라 간이 돼가지고 맛있어요 진짜 맛있겠다 이거 지혜롭게 해서 딱 여덟 점 나와요 와 색깔 봐 이야 진짜 맛있어 음. 나 이거 팔아야 돼 팔아야 돼와 연근 연근이 이렇게 똥가리가 남아서 응. 뭐 연근 줄여놓으면 은 첫날만 잘 먹지 또잘안 먹어요 어, 그치, 그치. 그래서 이렇게 똥가리가 남어 어. 그러면은 이제 이거를 이제 전을 조금 호박전 붙이는 끝에 어. 아 이것도 좀 옆에다 같이 붙여서 먹는 거지 그렇지 그렇지 이건 뭐야? 부침가루 반 컵만 넣고 어. 이거 똑같이 반 얼음물이네? 응 차야지 바삭바삭한 거? 음, 참치액을 음. 반 스푼만 깨를 넣어. 아니 뭐야? 검은 깨야? 음. 아, 아. 아 이제 연근을 여기다 넣고서 아, 이쁘다 이렇게 하니까. 이게 검은 깨가 섞이니까 색깔이 이쁘다. <웃음> 또 하나의 요리가 탄생했네 부부가 조금 수고해야 우리 가족이 맛있다 그리고 방금 하면서. 하나 먹어봤는데 완전 맛있어 아 후라이 할 때처럼 이렇게 하면 돼 뭐라고 부침가루 1대 1로 섞어서 이렇게 간단하네 어 이렇게 하면 아삭아삭하고 맛있네 이게 이렇게 해서 한 접시가 또 <웃음> 뚝딱 나왔습니다 자 이건 또웬 감자가 이렇게 또 큽니까 감자는 좀 이렇게 큼직하게 조림을 하면 맛있지 아또 감자조림 맛있지 아 물에다 찬물에 이렇게 담가서 
이렇게 큼직하게 이렇게 이렇게 쓸어도 되고 대충 대충 쓰는 거지 뭐 이거는 에어프라이나 응. 전자레인지나 오븐만 응. 수분을 좀 날려 헹궈서 물기를 뺀 아... 다음에 이제 에어프라이에 다 넣는 거야 오븐만 음 수분이 다 날라갔어 이렇게 에어프라이 오븐 돌렸더니 이렇게 습기가 좀 날라갔잖아 습기가 날라갔어 음. 그 다음에 이제 볶아서 볶아 볶아 간장 한 개당 어. 대략 간장 하나씩 간장 어. 한 개당 하나씩이야 그래서 마늘 흰마늘 썰은 거 여기서 이거 넣어주고 이거는 이제 매실이 꿀소스 꿀소스 반 스푼만 넣어아 고추장이 들어가네? 고추장을 조금만 넣어 불렛을 불렛을 싹 넣고 익히는 거야 뚜껑을 닫고 야 색깔이 이렇게 이쁘게 또 바뀌었어? 간장을 더 익어야지 약불에서 이제 이렇게 감자가 끓기 시작하면 약불에서 이렇게 감자가 딱딱해서 잘안 익잖아 어. 이렇게 바짝 졸여줘 그래서 어. 이제 겁안다 이렇게 졸았어 어. 그러면 마지막으로 물, 물엿 한 숟갈 이렇게 넣고 어. 반짝반짝한 이쁘지 어. 그리고 이제 참기름 한 숟갈 넣고 그지 참기름 들어가야지 깨좀 이렇게 넣고 야 맛있겠다 진짜 이게 물기가 아니라 지금 양념 이렇게 여처럼 음. 식어도 이렇게 쪼르르 흐르게 이렇게 하는 거 이렇게 간장에다만 하는 거 말고 음. 고추장을 조금 넣고 불써서 조금만 넣어서 음. 반짝반짝하게 하는 거 음. 도시락 싸기도 좋고 이렇게 이쁘게 하는 거 하면 음. 이렇게 고추장이 조금 들어가면 맛있어요 다음에는 조선간장, 국간장을 넣고 하는 거 한번 보여야지 음. 깨를 왜 이렇게 많이 넣는 거야? 아저씨라고 아. 완성 쌈다시마가 이렇게 까게 든 것도 있지만 응. 까게 든 거는 두 꽉을 사야 되고 응. 이거는 이렇게 많이 든게 흔들러서 응. 깎아야 돼 500g 굉장히 많네 너무 많으면 쌈으로 먹게 좀 내기고 배치를 보자 물 조금만 해서 이렇게 뒤쳐 응. 한번 그래야 짱기도 다안 나고? 비린내도 안 나고 오 이거 엄청 많이 나 엄청 많아? 음 이렇게 파릇파릇하게 또 살아났네 큰거 이렇게 잘라 다시마 채무침 아이 무슨 채무침이야 그게 여름에는 이런 반찬에서 이렇게 반찬이 뭐 대운 한 반찬 하나씩 해서 이렇게 먹는 거지. 말아서? 이렇게 해서 막 쓸어, 이렇게. 음. 아, 양파 채썬으로 넣는 거야? 4분의 1 쪽, 조금만 넣고, 음. 이거는 이제 멸치 액자. 진간장, 진간장. 반 스푼만 넣어. 어, 다진 마늘. 설탕도 조금만 넣어. 고춧가루. 맛술. 음. 맛술 뒤쳐서 비린내 안 나지만 음. 살짝 참기름 음. 다시마 이렇게 무쳐 먹으면 아주 맛있어요 음. 아유 오늘은 나무랄 게 없네 그러면 이런 거 비상용으로 하나 사다 놨다가 식초는 안 들어가? 아니 식초는 자기 취향이지 그렇지만 음. 이렇게 이제 이거는 김치 양념 비슷하게 음. 어 색깔도 이쁘고 음 괜찮아? 맛있어 역시 엄마는 손이 손이 곧 계량 저울이야. 이게 이게 다 마, 너도 맞아요. 근데 내가 혹시 어떨까봐 이렇게 이게 계량을 해놨어도 음. 참기름도 많이 넣지 말고 반 스푼만 넣으니까 맛있네. 알았어? 음. 어 맛있겠다. 참기름 또 이렇게 빵빵빵빵 넣어주고. 음. 음. 이렇게 많이 무치지 말고 한 접시 딱 넣어. 그 미역초 무침보다는 
이게 훨씬 더 맛있네. 그 다시마 식감이 더 좋아서. 여기다 이제 식초 넣고 싶으면 조금 더도 되지만 그냥 음, 맛있어 맛있어. 고춧가루가 약간 매콤하니까 칼칼하니까 더 맛있다. 이것도 이렇게 채를 썰어놨어. 이렇게 3분의 1 정도 이렇게 해버리. 자 이제 소스를 만드나요? 단 단짠 단짠 하는 거예요. 꿀 소스 반만 넣고 맛을 조금 넣고 고기니까 참기름 조금만 넣고 후추. 후추 톡톡톡 올리고당 이거 우삼겹말이 아 고기 반찬 우삼겹말이? 응 조림장 하나 물 쬐끄만 보고 이거는 뭐야 우삼겹? 응 장갑 끼고 해야 돼 이야 우삼겹 아 이렇게 마리를 하는 거구나 와 맛있겠다 청고추 고추 이쁘라고 하나씩 넣고요 응. 이제 팽이가 이럴 때 들어가면 맛있거든 응. 이렇게 해서 아 이렇게 가는 거구나 아 이렇게 이게 이제 우삼겹이 한창 구워 먹고 조금 남았어 응 어. 그럼 이제 이렇게 하는 거지 아 맞다 이거 저번에 구워 먹고 되게 남은 거구나 이거 음. 오늘은 숨 남은 거 가지고 반찬값 하나도 안 들었어 어. 근데 이게 우삼겹이 없어진 분들은 또 살아가야 되다 그지 아니 그냥 저거 뭐지? <웃음> 그냥 대패, 대패삼겹 어, 차돌박이가 나왔으면 차돌박이를 대고 대패삼겹살이 나왔으면 대패삼겹살로 해야 되고 그지 대패삼겹으로 해도 맛있어 베이컨으로 해도 되겠다 베이컨 그지 베이컨은 지금 내 해면 되는데 좀 짜지 좀 짜지 음. 깻잎만 하나 깔아 한점에 이거 하나 깔아 이것도 또 엄마가 어떻게 할까 해서 연구한 거야? 아이 뭐 이거 아이 오늘 반찬 할게 없다 그래서 이제 이렇게 음. 우삼겹 고기 반찬이가 또 얼마나 맛있겠어 청고추 홍고추 하나씩만 이렇게 넣고 있는 야채 넣어도 되는 거지 그냥 뭐 그렇지 팽이버섯 하나만 있으면 이렇게 하는 거 팽이 하나만 넣어도 돼 음. 그리고 파도 좀 넣어도 되고 깻잎은 꼭 넣어야 되지 향 때문에 파란 게 없으면 파도 좀 넣고 꽃다발 같네 꽃다발 이름은 살짝만 들어오고 이쁘다 딱 있잖아 어. 여기가 얇게 쓰는 걸 사야 되겠다 이야 진짜 이게 이제 떨어질까 봐 걱정이면 여기다 밀가루나 전분을 살짝 넣으면 안 떨어지는데 이 지금도 안 떨어지잖아 어. 여기가 얇으니까 막 굴려도 이게 안 떨어져 먼저 본걸 다시 넣고 양념 하는 거쭉 넣고 이야 이거 맛이 없을 수가 없어 이거는 와 이건 뭐야 엄마가 개발한 레시피야? 우삼겹말이 조림 고기가 이제 마지막으로 다 익을 때까지만 조리면 되는 거야? 오늘도 시작해 봅시다 어머니 안녕하세요 안녕하세요 <웃음> 엄마 오늘은 또 무슨 <웃음> 반찬이 개수가 도대체 몇 개야 오늘은 그저 뭐 냉장고 저기 뭐야 있는 사러 재료? 가지 않고 음. 냉장고에 있는 남은 재료로 <웃음> 근데, 고기도 이렇게 먹다 남은 걸로 이렇게 근데 무슨 잔치 음식 같아 <웃음> 냉장고에 남은 걸로 했는데 네, 그래서 아드님이 소개하겠습니다 네 소개하겠습니다 자, 이제 일단 요거는 우삼겹 남은 걸로 우삼겹 야채말이 음. 했고요 요거는 그 검은 깨를 넣은 연근전과 애호박을 많이 넣어서 붙인 애호박전 음. 그리고 나머지 요런 밑반찬들 해가지고 그리고 음. 감자조림도 있고 음. 요거는 그 어머니가 한번 말씀해 주시죠 다시마는 네, 염장 다시마 있는 거 음. 예, 조금만 묻혀봤습니다 아, 반 그리고 정도만 음. 요거는 냉국, 이제 오이내국까지 네. 있는 반찬에다가 음. 이제 오늘의 음. 메인 요리가 아주 맛있는 요리가 왜냐면은 음. 
호박도 저렇게 많이 넣고 엉길 정도로 그렇게 하고 또 연근전도 사삭사삭하고 <웃음> 맛있고 <웃음> 어. 또 내가 한 거라고 너무 자랑하는 것 같아요 그렇지만 <웃음> 오늘 아주 이렇게 어. 염장 다시마 그래, 그래, 그래. 어, 싼 반찬으로도 이렇게 가성비 요새 엄청 비싸잖아요 어, 근데 그렇지, 가성비 그렇지. 싼 반찬으로도 이렇게 훌륭한 반찬이 어. 되는 거 여름에 한번 이렇게 무쳐 먹는 것도 별미라서 음. 한번 해봤습니다. 아, 이거 잘 먹겠습니다, 음. 어머니. 이렇게 만들었습니다. 잘 음. 먹어보겠습니다. 냉국도 제가 볼까요? 응, 음, 냉국. 오이 많이 넣었다. 예. 오이 하나로 다뭐 이렇게 훌륭하게 국 없으면 여름에는 어, 이렇게 어, 음. 콩나물 냉국도 먹고 어. 또 미역 냉국도 먹고 어, 오이 됐습니다. 냉국도 먹고 먹고 또 먹으면 되지. 응, 음. 나 이쪽으로 놓게. 어. <웃음> 오늘 먹어. 어. 어, 아, 아, 고기부터 하나 좀 치드 주세요. 음. <웃음> 음. 음진다 오이 냉국 먹으니까 여름이 온것 같으네 <웃음> 드디어 전을 또 맛볼 차례입니다. 음. 음. 새우가 씹히면서 맛있네. 음. 맛있네 소리 그만 좀 하라고 했지? 맛있는 걸 어떻게 들어? 감자. 음. 다시만 먹어봐 상추, 상추 먹다 남은 거 응. 상추 겉절이 한다 그러고 반찬이 많아서 안 했어 응. 이미 충분히 많은데 뭐 아삭아삭 음. 이게 얇게 썰으면 음. 뒤치지 않아도 돼 음. 양분은 아삭아삭한 맛으로 먹는 거 같아 아, 오늘 아주 밥이 늦어가지고 음. 맛있다 아, 지금 밥만 먹으면 웃어요. 음, 너무 맛있다. 그 여름 반찬이 이렇지 뭐, 그치, 뭘 그치. 그렇게 특별히 하겠어. 맞아. 얼마 이게 좋아. 여기다 식초 한 방울 넣고 싶은 사람은 넣어도 되고 냉장고 넣어놨다 보니까 시원하고 맛있지? 음. <웃음> 아, 감자 반찬. 여름엔 감자 반찬이 많지. 아. 응. 아이고, 감사합니다. 
이게 전부 쳐서 먹다 남으면 낮에도 간식으로 먹고 많이 먹어야 살이 찌는 거지 뭐 반찬으로 그럼 먹어. 깻잎 향 나서 맛있다 이거 음. 음. 구독자 여러분 요즘 날씨 더운데 뭐해서 드시나요? 반찬 걱정이 많으신 분들도 있으시더라고 응? 저한테도 좀 가르쳐 주세요 <웃음> 무침이 발미네. 응. 아, 아니 오늘 냉장고에 남은 재료로 한개 맞아 이거? 응. 왜 이렇게 맛있어? 호박 동가리 호박 하나. 와. 연근 동가리 반 개. 하나 더 드려? 아까 부칠 때 먹었잖아. 음. 그냥 고기래만 하게 심어 먹어. 막 고기 지라는 사람은 진짜 없다고 봐. 음. 일부러 참는 거지. 엄마 이걸로 자꾸 젓가락이 가. 아. 쌈도 먹지만 이렇게 뭐, 반씩 먹... 드시자 이거 반씩 응. 배불러? 응. 음. 음. 고추볶음 거 먹어 이거 이거 뭐가 그래야 되지 이거? 무슨 오징어 채야 되지 이거? 오징어 채 가늘게 나온 거 아. 김미채보다 가늘게 나온 거 그죠? 음. 음. 아주 실처럼 썰어 놓은 거 있잖아. 음. 맛있다, 이것도. 아. 음. 이 양념에 밥 비벼먹어도 맛있겠다. 여름에 그냥 이렇게 메인 요리 하나만 해서, 응? 냉국해서 먹고 이러는 거지, 뭐. 음. 된장찌개 하나 끓이고 아. 우리나라 음식은 응? 응. 엄마가 그렇게 스무 살도 안 돼서부터 그렇게 할머니가 이제 그지 그지 장사하시니까 응. 집을 맨날 비우니까 밥 먹어야 되면 이제 하나씩 해버렸다고 그래가지고 응. 응. 일찌감치 음식을 만졌잖아 응. 처음에는 간이 맞아 근데 나중에는 짜져 응. 국은 100% 그냥 또 데우면 짜지는 거야 아. 그래서 간을 잘 맞춰서 먹어야 되는데 지금까지도 간 맞추는 게잘안 되는 것은 아. 누구나 
아유 나도 이렇게 이렇게 해봐야지 그랬다가 어뭐 그거 내 집에 아리케 준 대로 해는 거보다는 조금 짜. 응. 음. 그러면 자기가 알아서 레시피 양에 따라서 음. 공식이 없는 거야 수학처럼 그렇죠? 음식은 공식 뭐 수학 공식처럼 뭐뭐뭐 뭐, 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 숟가락도 사이즈가 다 틀린데 음. 또저 계량 스푼도 뭐 12mm, 15mm 다 틀려 재료도 다 틀리고 음, 근데 보기에만 비슷한 거지 그러면 소금과 양념을 잘 배합을 해서 자꾸만 해다 보면 그게 늘어서 하는 어, 거지 그래 손 감각이 잘하는 거. 고수가 없는 거야 음. 그래서 나도 지금까지 음식을 조금 한다 소리를 들었지만 그래도 아직도 어떨 때는 어머 이거 이상하다 처음에는 간이 맞았는데 나중에 짜 어. 그래서 아. 음식이라는 게참 힘듭니다 음. 그래서 간잘 맞추는 게 제일 중점적으로 그치, 하는 그치. 거고 음. 그래, 오늘도 나도 오랜만에 이게 생각이 나서 묻혔는데 맛있잖아요 음. 그래서 꼭 비싼 재료를 사서 아, 해야 맛있다. 맛있는 반찬이 맛있다. 아니고 이렇게 냉장고에 놓았다 먹으니까 시원하고 아주 맛있네요. 음. 다시마가 입맛도 좋아. 응? 잘 먹었다. 오늘은 아주 미치도록 잘 먹었습니다. 음, 잘 먹었으면 됐지. 입맛이 없을 때예요. 그래서 오늘은 내가 곰곰이 생각해서 음. 있는 만찬으로 했지만 다시마 무침이 아주 일미입니다. 잘 활용해서 드시라고 이렇게 하는 거니까 집밥 요리로 잘 봐주시기 바랍니다. 네, 오늘도 음. 맛있는 식사 드시고 좋은 하루 보내시기 바랍니다. 바랍니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 구독, 구독 좋아요. 구독과 꼭. 좋아요. 아, 또 댓글 많은 음, 댓글까지 네. 부탁드리겠습니다. 알람 설정은 아니야? 아 알람 설정도 부탁드리겠습니다. 네 감사합니다. 네, 안녕히 계십시오. 계세요.